Dieser Wald da drüben ist nicht sicher. So viele Steine. Vertraut mir. Wenn ihr mich verraten solltet, werde ich euch verfluchen. Nehmt euch in Acht, mein Freund. Vergessen wir unseren Streit. Ich war damals Rektor auf der Schauspielschule gewesen in Düsseldorf. Und da hatten wir einen Workshop geplant, hatten den auch durchgeführt mit dem Thema klassische Stücke. Und Walter Gernot kam, hatte seinen Text nicht vorbereitet und hat dann angefangen, so schlecht als recht den Othello zu spielen. Und hat also auch seine, seine Spielpartnerin, die hat sich also auch sehr geärgert über ihn. Diese Stadt ist verflucht! Es gibt Hexen! Drei an der Zahl! Die eine ist das Wasser. Die andere der Wind. Und die Dritte, das Feuer. Ja, hat auch ein bisschen Probleme gehabt mit dem Finanzamt. Ne? Das ist ihm auch auf die Schliche gekommen, da hat er nie was versteuert. Also der Walter, der hat nie was versteuert. Hat er für, so etwas wie Buchführung kannte er nicht. Hat er mal gesagt, er wäre ein Schauspieler. Ja. Er hätte mit Buchführung nichts am Hut, sonst wäre er Buchhalter geworden. <lacht> das Leben kann man sich natürlich auch einfach machen, ganz bestimmt. Und? Hast du ein Idiotenproblem? Wie bitte? Hast du mich schon genau verstanden? Ich weiß nicht, was du meinst. Sag mal, willst du mich verarschen, oder was? Du sollst dir Bilder von mir machen und mich nicht blöd nerven. Ich werde dafür bezahlt, weil ich ich sein soll. Also sei lieber nett zu mir. Nett? Soll ich dir das nett sagen? Du bist gefeuert. Du kannst mich gar nicht rausschmeißen. Rainer! Ja, ich brauche ein neues Model. Ja, sind wir losgezogen, Kneipe gegangen, Barkeeper los, bringt Biere, hat er gemacht. Und dann haben wir da ein Bier gezischt. Ein paar. Und da sitzt er hinten am Treseneck, saßen da so ein paar Weiber. Da habe ich gesagt, hier Weiber, kommt her, mit Frauen. Setzt euch zu den Königen der Nacht. Haben sie erstmal komisch geguckt. Euch lächeln wieder. Komm rüber. Was machst du Schönes? Ich versuche mein Ehegelöbnis zu schreiben. Keiner hat mir gesagt, dass das so schwierig ist. Egel, das ist das Schlimmste, was es gibt. Ich hab, für deine Mom habe ich auch geschrieben und das war ein Desaster. Ja, toll, Papa. Lass doch mal sehen. Nee, das schaffe ich schon alleine, danke, Papa. Ja? Ja. Glaubst du wirklich? Ja, danke. Willst du noch ein Weinchen? Nee, danke, Papa. Auch nicht? Nein. Ich hätte eine Flasche drüben. Danke, Papa. Mach nicht mehr so lange, ja? Nee, mach ich nicht. Aber jetzt kommst du zu mir und sagst, dann wo ohne. Verschaff mir Gerechtigkeit. Aber du zeigst mir keinen Respekt. Bietest nicht etwa Freundschaft. Du sagst nicht einmal Bate zu mir. Dann ist es passiert. Dann ist er wie ein irrsinniger Derwisch ist er auf die Bühne geknallt. So, und hat immer die beiden Kulisse angerannt. Immer so. 
nimmt. Da, haben Sie es da, genau so. Da ist alles umgeflogen. Alles ist da umgeflogen. Ständig ist da was umgeflogen. Und es ging schon so weit, dass die ganzen Leute im Publikum haben es kaputt gelacht über den. Die haben gekrächen vor Lachen, die sind extra gekommen. Ich sag, oh, wir wollen die gerne erzählen, weil der macht bestimmt wieder was kaputt. In Wien hat er sich schön versaut mit allen. Da ist er mit einem großen Gerumpel. Gerumpel und Gepumpel ist auch rausgeflogen. Das Flötenspiel beruhigte mich und ich dachte an meinen alten Indianerfreund Magunuk Megakeke, der mich bei meinen gefahrvollen Reisen durch den Westen Amerikas schon oft begleitet hatte. Gut. Irgendwann, vielleicht aber auch nie, werde ich dich bitten, mir eine kleine Gefälligkeit zu erweisen. Aber solange ich das nicht tue, soll die Gerechtigkeit mein Geschenk an dich sein, am Hochzeitstag meiner Tochter. Grazie. Prego. <laughs>